Hello, class. Good evening. Good evening. Good evening, good evening teacher. Hi, good evening. Good How are you? Teacher. How are you today? Very good. good evening. Yeah, are you ready? Are you ready to start this class? Yes. Okay. Here we go. Are you ready? Are you ready? Yes, I am. How was your day, class? How was your day? Mm -hmm. Mm -hmm. How was your day? Come on, to How was your day, class? Come on. Let me write excellent. it for you. For me, excellent. Out, and how do you uh, say that in English? How do you say that in English? How I was your day? I try mm -hmm. Analicemos lo que hemos aprendido ayer. How was your day? ¿Qué ven por ahí? ¿Qué estructura ven ahí? El uso de was. Was. Ayer lo vimos. Was and where. ¿Sobre qué les estoy consultando? ¿Sobre ustedes o sobre su día? It was sobre el día. día. Entonces, Entonces la respuesta it. tiene que ser it. Mm -hmm. It. Was. Verbo. Very good. Was. Y aquí agregó un adjetivo. Adjective. Yes. Okay, Solo que entonces, se escuchaba como watch. Watch your. Watch, oh, your. watch your day. Watch. Hey, watch your. Yes. Por eso es que me quedé con duda. O sea, watch your. Watch your. <laughs> se unen. Was your. How was your uh -huh. day? Es igual que la señora que le puso I, I, I love, love, I love, love, love a la niña. Really? Sí, I love, vine, porque dice que lo vio en una camisa, pero en realidad era I love, en ella, ¿verdad? No, oh, no, my God. <laughs> wow, imagine. It was good, it wasn't good. It was terrific. Awesome. It was awesome. Awesome. Para que vean que si se sigue las fórmulas, las reglas que las estructuras que ayer vimos. Ayer les, ya ahora vamos a hacer el repaso. Que tenemos al inicio sujeto. We have the subject. La forma correcta de el verbo to be in pasado. The correct form of the verb to be in the past. Y un complemento. En este caso es un adjetivo. It was good. Miren, no solo afirmativo, puedo tener también negativos. It wasn't good. It was terrific. It was awesome. ¿Cómo estuvo tu día? Estuvo terrific. It was terrific. Is this an, a, a positive or negative adjective class? Negative. Terrific. Not It's really. Not positive. 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 Terrific. ¿En serio? It was terrific. Good sería algo muy light, muy básico. Light. Okay. Pero se digo terrific, hoy me pagaron. It was terrific, dicen. It was terrific. Hoy me dieron el aguinaldo. It was terrific. Es algo positivo, la verdad. Sí. Uh, uh, yeah. Awesome. It was awesome. Ok, ¿por qué les pongo este ejemplo? Because this is the topic that we are going to have in today's class. The use of questions in the past. But we are going to mix, combine the WH words with the past of verb to be. Okay, this is just the introduction of the class. So let me get ready with the presentation. Hopefully, we are going to have enough time to cover this topic. La clase es muy corta. Let me see, let me check the chat right now. Hoy nadie se ha reportado en el chat. Significa que todos están listos para participar. Right. Y que todos tienen cámaras encendidas. Right. Please turn it on. There we go. Estoy de... 18 Bien, students. No. You are not having issues. You are not. <laughs> Miren, class, aquí está el tema. The topic that we have in today's class is going to be the WH questions. Le vamos a combinar un verbo auxiliar. En este caso, did, 
y la forma pasada del verbo to be was and were. Ayer vimos el que affirmative, negative y algunos ejemplos de interrogative statements. Sí, los vimos ayer. Pero si hago el repaso, se me va a la clase, se me hace bien cortita. Just let me move on. Vámonos a esta parte. Look what we have here. The first part of the explanation. If you see here, I have some example of WH questions and the use of the past form of the verb to be. Okay, just to give you an example. I can easily make an affirmative statement into an interrogative statement. Puedo convertir un affirmative statement en una pregunta. So what do I yes. need to do? I just need to switch, intercambiar okay, the subject and the verb no. of the sentence. What do I do? I'm just switching the position that we have or the order of the elements in the statement. Affirmative, I need to have a subject, verb, and complement. But if I want to make it a question, I'm going to have first the verb, subject, and a complement. And please do not forget the question mark. Here I have another example, affirmative. She was rich. Interrogative or question form. Was she rich? Y a esas, todas las que inician con was and where o con el verbo to be en sí. Se les llama yes, no questions. Lo que ayer repasamos, yes, no questions. Okay. ¿Qué fórmula necesito para elaborar ese tipo de preguntas? O primero, ¿qué son las WH words? ¿Para qué me sirven las WH words? Let me give you some examples of the usage of WH words. Aquí quedémonos primero en el primer elemento de la pregunta de WH words. Look. Here I have the explanation. Si yo quiero averiguar, si yo quiero saber, if I want to know the person sobre una persona en específico, I need to use the oh. question word who. Who is that girl? Who is that teacher? ¿Quién es esa persona? Who? ¿Quién? No puedo ocuparlo para preguntar sobre países, cosas, lugares, no. Just for people, a specific person, or for people in general. ¿Quiénes son ellos? Who are they? Who are they? ¿Quién? Okay. Where? Where? When are we going to use this one, class? Creo que hasta se la saben. Where? ¿Dónde? Mm -hmm. Exactly. Donde. En español, donde. As the explanation is indicating, I'm going to use this question with WH question to ask about a position of an object or a place, a country in a specific. Teacher, una cuestión. En la primera, ¿se podría preguntar algo así como quién de los países de Centroamérica fue al mundial? Not really, porque solo es para personas. Uh -huh. mm. Si sí, ya quiero preguntar por países alternativas which. de país, sería which. Okay. Who, solo para personas. That's all right. Si sí es cierto okay. que en español Se usa. hay un solo término para, en este caso, países, personas. Cosas, personas, no. Pero acá sí hay que tener ese cuidado. When. When, in Spanish class, when, what is that class, when? Cuando. Cuando. If I want to know about the time, occasion, or an specific moment. 
I'm going to use when. Cuando. When is your English class? When uh, do you go back? When do you come back from school? ¿A qué hora regresas? When, cuando, tiempo en específico. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? If I want to know the reason of an event or if I want to get the explanation of something, I am going to use why. Look. Y no hay que, why? Hay que diferenciarlo del because. Mm, el because ya es una explicación. 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 Ajá, es el por qué, pero sin, sin, sin tilde, ¿no? O sea, yes, como pregunta. Exactly. Ni separado. Exactly. Why. Mira aquí el ejemplo. Why was he angry? ¿Por qué estaba enojado? ¿Por qué? Quiero saber el qué. The reason why this man was angry. ¿Por qué estaba enojado? What? ¿Qué será what entonces? What? Uh -huh. ¿Qué? Yes, Félix. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? When I want to know about one specific thing, object. What is your favorite color? What is your favorite food? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Será que yo sé la respuesta o se las estoy solicitando? Hey, what is your favorite food? No, la ¿Qué? No, me está preguntando. Les estoy preguntando. Entonces ahí ustedes dan su respuesta. Class, what is your favorite food? My favorite food is chilaquilas. Ok. My favorite food is... My favorite food is. Y la que le sigue sería which. Which también me sirve para información, pero más específica, detallada. Whenever I am giving you the choice, alternative, I am giving you the options. ¿Cuál? Which is which, your which. favorite pero yo les debo dar las respuestas o las opciones de respuesta. A uh, pupusas o tamales. So, which is your favorite food? Ahí no es una pregunta abierta, es más específica. Which is your favorite color? Red or black? Which is your favorite country? El Salvador or Guatemala? Which is your favorite food? Which is your favorite? Ok. Y necesitamos dar opciones de respuesta. Esa es la diferencia entre what. I'm expecting to get specific information about things, objects, or any other type of information. Which. Y which se traduce como cuál, teacher. Cuál, yes. exactamente. Yo necesito dar, proporcionar las alternativas de respuesta, las opciones de respuesta, the choices that we have. And the last one, how. Como, how. How. Como. ¿Cómo? 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 Sí. ¿Cómo? How. When I want to know about the way, the manner, the form. ¿Cómo ocurrió? How did it happen? ¿Cómo pasó esto? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Y viene, ¿cómo? ¿Cómo estuvo tu día? How, how. Vale, ¿Cómo primero esto? necesitamos tener el que al inicio de la pregunta, a WH word. No sé si quedó clara toda esta parte, qué significa cada uno en español. Yes. Que hay algunas que solo es para personas, otras que necesito dar las opciones de respuesta, otras que solo son para el tiempo, como esta, when. Otras solo son para lugares, okay. where. Uh -huh. Otras que solo son para solicitar o pedir una explicación, una razón. Why. Todas tienen bien específico el rol, consultar sobre algo en específico. So, I need to have the WH word plus the correct form of the past of B. In this case, was or where. What do I need to have then? The subjects. Un sujeto y un complemento. En este caso, los complementos de mis ejemplos son adjetivos. Sí. 
Claro, puede ser cualquier tipo de complemento. Miren, aquí tengo she nervous, those people. Tengo un adjetivo, angry. Y tengo un nombre, yesterday. Así es como yo voy a elaborar una pregunta con el pasado del verbo to be. Ok. Let's read class. Indíquenme cómo hago una pregunta. Give me the formula, please. What steps do I need to follow to make a question? Ok, go class. ¿Qué edad tenías en el 2000? Uh -huh. Vaya, ¿cuáles son mis pasos a seguir para hacer una pregunta? I need to have first the WH word. Uh -huh. Plus, ¿qué le sigue? Verbo en pasado. Ajá, what's your word? Plus. Plus, subject. Subject. Plus. Uh -huh. Plus, complement. Plus. Ok, en at the end. Question mark. Question mark. Question mark. Question mark. There we go. Ok, let's move on. I have some examples here. Listen. You can also find this information if you go to the platform. There you have a video. Ahí hay un video. Pero para motivarlos que revisen la plataforma, ahí tenemos. Okay. Now, what do we have here? As you may see, ahora ya tengo dos grupos de preguntas. Las que combino. Una WH question plus D. Y las otras que combino. The WH questions. With the past of verb to be, was and were. Uh -huh. Todas son informativas. Veamos la diferencia. Todas inician con una WH question. Were, I have an auxiliary verb. Did. ¿De dónde viene ese did? De el verbo auxiliar en presente, do. Do, does. Y en pasado, solo es uno. Dear. ¿Qué es esto? Es un auxiliary verb, un verbo auxiliar. ¿Qué significa? Que necesito tener un verbo principal en la oración. Aquí está. Grow, Grow up. up. Grow. Do. Do. Come. Become. Become. Si voy a ocupar un verbo auxiliar, necesito tener un verbo. No así el caso de... El uso de was and where. ¿Ok? No es necesario tener un verbo. Miren acá, where. ¿Será que tengo un verbo por acá? Not really, right? No hay ningún verbo. Esa es la diferencia entre ambas estructuras. Was me sirve como verbo principal. Y no tengo ningún otro verbo. ¿Ok? That's the difference. So, where did you grow up? ¿En dónde creciste? Where did you grow up? Class, where did you grow up? Where did you grow up? ¿En dónde crecieron? I grew up in San Salvador. Okay, in San Salvador. Okay, let me look. Number two, what did your father do there? Okay, no sé qué se refiere, pero ¿qué hizo tu papá ya? What? Did your father do the, o que hacía, yes. que hacía tu papá. Yeah. Look, he worked in a department store. He worked. Verbo en pasado, aquí se se conjuga. Aquí no lo conjugo porque tengo un auxiliary verb. Yes. When did you come to Los Angeles? When did you come? Come. What is the meaning of come? Venir. Venir. Ok, cuando llegaste, veniste. I came to Los Angeles in 2008. Why? Why did you become a hairstylist? ¿Por qué? ¿Por qué te convertiste en un hairstylist? Because I needed the money. Because I needed the money. Segundo grupo de preguntas. Todas inician con una WH question. Todas. ¿Cuál es la diferencia? Que el más. verbo está en muchas como ocasiones sea. como verbo único en la oración. En este caso, born, porque les explicaba. Esto siempre va a ir junto. Verbo to be más born. ¿Okay? 
Okay, así se maneja. So, where were you born? Where, lugar, where were you born? I was born in... ¿Dónde naciste? Brooklyn. I was born in Brooklyn. Podríamos ocupar un país. ¿En dónde queda Brooklyn? Which country? What country, I'm sorry. USA. USA. The US, Bunga. Where were you born? I was born in the US. I was born in Brooklyn. Okay. I was born in El Salvador. I was born in Mexicanos, probably. I was born in Santa Tecla. So we can have the same question for a specific information like Brooklyn or in order to give details about the country itself. When? Cuando? When were you born? Cuando? I was born in 1990. I was born in 1990. How? How old were you in 2008? Esa es la oración que le digo yo que salía de la estructura tradicional. This one. Or old. How old? ¿Por qué sale de la estructura tradicional? Porque esta, esta es la, esta? No, de old sale de lo tradicional. ¿Por qué? Porque la, estamos hablando que la WH este, este, está como se llama al inicio. Luego mm -hmm. le, sirve, le sigue que un adjetivo, ¿no? Ah, uh, yes. Pero sí se sí aplica. Por ejemplo, quiero ver. No, no está acá. Pongo otro ejemplo. What? Mm, bueno, no. What was he like? No, pero ahí se compra la estructura. Solo how Exacto. old. Yes, mm -hmm. right. Mm -hmm. Y ese es, y ese es el, el ejemplo que le dije yo que estaba en la cuestión de la plataforma. Solo que era 2000, parece. No era 2008. It was not 2008. So how old? How old? Mm -hmm. Yes. What was your major in college? What was your major? What is the meaning of major class? Major. Es como director, ¿no? Mm, not really. En este contexto no es. No. What was your major? Oh, in college. También se puede ser, puede ser así. Pero miren, what? No me están diciendo quién era. No, no sí, what. Sí, sí. ¿Qué? Tu carrera. ¿Cuál era tu carrera? College hace referencia a estudios superiores. What was your major in college? ¿Cuál era tu carrera? Como en... especialidades. Especialidad, también. In college, mm -hmm. what was your major? Photography. I was a photographer for five years. Ahí está. That's it. But look, I, I am going to take just two questions. Tomo dos preguntas. ¿Qué sería? Where? And where were you born? Where did you grow up? And where were you born? But before we check this information, let me check the attendance list because we need to do it right now. Vaya, chicos, ahí veo el chat. No sé quién me envió un audio. Perdón si no lo escucho ahorita, sino hasta después de la clase. That's all right. Alejandra Sofía Vázquez. Alejandra Sofía Vázquez. Present teacher. Mm. Ok, Alejandra Aleida Samira Guadalupe Present teacher Ok, Aleida Andrea Giselle Castaneda Present Miss Ok, Andrea Andrea Stephanie Moreno Present That's all right Azucena Abigail Pérez Azucena Abigail Pérez. Brandon Steven Gómez. Present. Ok, Brandon Steven. Brian Ismael Claros. Present teacher. Excelente. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina Cerros. Félix Rodolfo Moncada. Ok, Félix. Fernando José Martínez. 
presentation. Okay, Fernando. Evel Virginia Tobar. I'm here, teacher. That's all right. Excellent. Ingrid Maricela Flores. Present, teacher. Okay, Ingrid Irving Alexander Herrera. Present, teacher. Okay, Irving. Jacqueline Vanessa Garcia. Present, teacher. Excellent. Jessica Virginia Rosales. Present, teacher. We go. Jesús de los Ángeles Enríquez. Present. Okay, Jesús, excellent. José Stanley Cortés. José Stanley Cortés. Juan David Madrid. Present, teacher. That's all right. Catherine Giselle Bonilla. Present, teacher. Okay, Catherine. Lorena de los Ángeles Mengiva. I'm here, teacher. Okay, Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Present teacher. Okay, interesting. Let me see. Luis is to wire in a class. Let me, just let me check that. Eh, sí, teacher. Solo que tuve problemas, cabalito, en el momento de la asistencia. Y ah, creo okay. que dijo y me volví a salir. Y volví a ingresar. Pero ya sí. había pasado. Vale, sí. pero ahorita lo actualizo, lo corrijo. Gracias, Luis. María José Najarro. Present teacher. Ok, María José, Marlene Elizabeth Lemus. Present teacher. Excellent. Milagro de la Paz Jiménez. Here, Miss. Ok, Milagro. Mirna Janet Rivas. Present. Ok, Mirna, Natalie, Cristina Roque. Natalie. René Giovanni Martínez. René Giovanni Martínez. Sandra Elizabeth Corea. Present. Ok, Sandra. Sandra Elizabeth Rivas. Present. Ok, and Wilber Samuel Díaz. Present. Excellent, Wilber. Bueno, solo déjeme chequear el chat. Vi que alguien me escribió por ahí. Ok, José. José está en Ahorita le actualizo su asistencia. José está en la clase. Vaya. Let's continue. Les dije que teníamos dos preguntas. Two questions. In which we are going to get information from you. Number one, where did you grow up? And where were you born? But let me start with this one. The first one, class. Where were you born? Where were you born? ¿En dónde nacieron? I was born in... You can mention the country, but as we all know that we are from El Salvador, o será que tengo a alguien que no sea de Salvador por acá? No. Como sabemos que somos de El Salvador, you can say I was born in, and please be specific with the information that you are going to give. For example, in my case, I was born here in San Salvador. So where were you born? Where did you grow up? ¿En dónde crecieron? In my case, I grew up here. I grew up in San Salvador. Okay. So give me your reply, class. How about you, Felix? Where were you born? I where? Am, I were in San Salvador. Okay. Where did you grow up? Uh, ¿En dónde creció? Where did you grow up? I, I grew up in San Salvador. Ah, in San Salvador. Okay, Sandra Elizabeth Coreas. Excellent, Felix. Sandra Coreas, where were you born? Uh, I was born in San Salvador. Okay, and where did you grow up? Um, San Salvador. Okay, can you give me the complete statement, please? Uh, 
I grew up in. Respuesta completa. I grew up in. I grew up in San Salvador. Excellent. Lorena, where were you born? I was born in San Salvador. Okay, and where did you grow up? I grew up in Soyapango City. <laughs> oh, imagine. You went to Soyapango. Marlene, where were you born? I was born in El Salvador. Okay. And where did you grow up? I grew up in Apopa City. In Apopa. In your case, Catherine Giselle, where were you born? I was born in San Salvador. Okay, and where did you grow up? I grew up in San Jose Villanueva. Oh, in San Jose Villanueva. There we go. Very nice place, San Jose Villanueva. My class said, grew up. Grew up. Grew up. Grew up. That's okay. Grew up. Yes. Milagro, where were you born? I was born in La Union, teacher. In La Union. And where did you grow up? I grew up. Here in La Union. In La Union. Okay. okay. So imagine she is from La Union. Interesting. Mm -hmm. Aleida, where were you born? Where were you born in El Salvador. Okay. And where did you grow up? I grew up in San Marcos. In San Marcos. That's all right. Se comprende el ejercicio. Se comprenden esas dos preguntas. Yes. Okay. Yes. If you see. Hay ocasiones que no necesito para responder estar revisando la fórmula, el proceso de hacer una pregunta. Ah, esta lleva did, lleva el sujeto, el grow up. No, más que todo es comprender, ¿sí? ¿Qué me están queriendo consultar? Ah, esta lo ocuparon con el was and where, no. Cuando hacemos ese desglose, es para que ustedes vayan entendiendo cómo el proceso o por qué se elabora las preguntas de esa manera, pero sí me interesa más que manejen el significado de las preguntas y cómo responderlas, ¿ok? Sí es cierto que para responderlas necesito saber la estructura de la pregunta. Ah, grow up. Aquí tengo que usar el verbo en pasado. I grew up. Si me están consultando con el verbo to be, I need to include the verb to be in the reply. Esas cosas las vamos a aprender a manejar. But let's go to the practice right now. This is the practice that we have for you today. Tenemos, si nos alcanza el tiempo, this one and this one. Two speaking practice. Yo creo que sí. Tenemos 25 minutos, si nos alcanza. Number one. What are you going to do, class? With the help of your classmates, I want you to go match the questions with the answer. Todas estas preguntas, for example, you're going to match the questions with the answer. Ya aquí están todas las respuestas. Solo es speaking practice. Comprensión de preguntas con la lectura que tenemos. Is it clear what you're going to do? ¿Está claro lo que van a hacer? Yes. Yes. Es lo mismo plataforma. This is going to take you a couple of time. Luego nos vamos a mover a este... In here, más que todo es para comprender el uso de las WH words. ¿Qué significa? Where, how, who, what, and why. Mm -hmm. It's a very similar exercise. Ese sí ya va a ser más personal. Speaking practice. What do we need to do? Give personal information. As you may see, here we have six questions. Estas seis preguntas tienen algo en común. Todas ellas van a, en este caso, a obtener un tipo de respuesta. Look a year. Because we need to practice saying years. Entonces, si terminan el primer ejercicio, muévanse a este. Solo completar con el año. Y luego vamos a elaborar las respuestas más completas. 
So here we go, class. Time to practice with your classmates. Si no se pueden unir a una sala, uno, antes de ingresar a la sala, apaguen su cámara e ingresan. Es una manera fácil de ingresar. Ya estando adentro, le encienden. Si no funcionó esa opción, quédense acá. Stay here in the main room. Okay, so here we go, class. Speak and practice right now. Okay. There you go. Oh, thank you, Marlene. Okay, speak in practice, please. Si se pueden, o alguien puede compartir pantalla en este grupo, it would be amazing. Excellent. ¿Quién me prohíbe? La primera. Pero yo digo que deberíamos de proyectar y ya después discutirlas. Ah, vaya, vaya, la E con uh -huh. sería con I in Tokyo, Japan. La primera, por ejemplo. ¿Será así? Papá. La uno con la E. Permítame que no las he visto. Recomendación, tomarle picture, tomarle foto cuando esté, el, cuando la teacher lo ponga ahí. Where did you, where did you grow up? Where did you grow up? I grew up in Tokyo. Exactly. Uh, you, you can ask me a question, please. Okay. How was your first day of school? It was... It was a little scary. Okay. And another question for Andrea. Para Andrea or Catherine. Eh, let me. Quiero ver. Who was your who who was your best friend in school? Um. Según lo que envió la teacher. Um. No, no. Um, did you finish? No. no, no. <laughs> Questions, preguntas, chicas. Sí, estábamos aquí viendo cómo este, ir subrayando desde el teléfono. Ah, para. Pero, sí. sí, a veces más que todo les envío la imagen para que tengan la misma información y que sea más que todo speaking, no necesariamente mm. subrayar. No tenemos que ah, ir la marca. Right. Right. Yes. Ah, okay. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó Sandra y Jacqueline? Ahorita estábamos viendo el teacher la número dos. Vaya, dice where. Ajá. ¿A qué Ajá. hace referencia a where? Where. ¿Dónde? 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 Entonces uh -huh. mi respuesta tiene que llevar esa información sobre un no. lugar. Where sí. did you grow up? ¿En dónde crecieron? Where did you grow up? Uh -huh. Yo hablé en Tokio. Uh -huh. literal. Uh -huh. Mm -hmm. Ahí está, letter D. I grew up in Tokyo. Okay, number three. How was your first day of school? ¿Cómo fue su primer día de escuela? Busca la respuesta. How was your first day of school? It was a little scary. 
Mm, that's all right, okay? Y así continúan, okay? Si tienen preguntas, digámoslas para aprovechar que estamos en una sala más pequeña. Okay, y solamente dos estamos aquí, teacher. Sí, solo está Jacqueline y Sandra. Sí, ah, me imagino que hay muchas salas entonces. Sí, tengo siete, siete salas. Y aquí ah. había puesto a dos compañeros más con ustedes, pero no se pudieron unir. Ah, solamente sí, siempre hago grupos de cuatro, la mayoría del tiempo. Pero no sé, el internet no les da para poder unirse a los, a los grupos. Ah, uh -huh. Y a veces se pasa. Sí, eso sí. pasa, me imagino. Vaya. ¿Cómo, ¿cómo sentimos, chicas? ¿Cómo sentimos este tema más que todo? ¿La plataforma? Eh, pues, la, uh -huh. Más o menos. ¿Qué parte sí. le cuesta a Sandra? Fíjense que, eh, por ejemplo, aquí ahorita, vaya, los verbos en pasado, eh, más que todo eh, el significado de la oración. Okay. Por ejemplo, la número cuatro, sé que quiere decir que significaba wow. Ajá, ay. eso Ajá. es lo que tenemos que manejar. Sí, Bien. porque ya después en yo pero um, o quién ah es quién, ¿Quién? muy bien ¿Quién fue quién? tu mejor amigo en la escuela perfecta ya está entonces qué ajá. información obtengo el nombre de una persona ajá aquí está su nombre es, era Akio Akio that's yes. alright letter A Akio yes. ajá ahí vamos sí pero no se preocupe, Sandra, esto es un proceso de ir uno conociendo vocabulario nuevo, aprendiendo el significado de verbos, de palabras, o incluso Ajá, relación, memorizando frases Eso. completas. Eso haga usted, memorice expresiones completas y mm. también, si es posible, memorizar o distinguir qué significa cada palabra en la oración, aunque a veces no es bueno hacer eso, porque ya un conjunto, en este caso de una expresión, puede significar algo y cada palabra de por sí aparte puede tener otro significado. Entonces, mi recomendación es, memorice oraciones completas, preguntas completas. Y así se hace un poquito más fácil llevar el proceso de aprender inglés. Yes. But excellent job. Don't worry. Lo están haciendo bien. Lo están haciendo muy bien. Excellent. Ok. Muchas yes. gracias. Quiero ver, aquí me aparece. Ok. Volvamos ya al grupo. ¿Cómo estuvo el, el ejercicio, Félix? How was it? Easy eh... or difficult? No, eh, estamos bien, estamos bien. Easy, right? Easy. Very good job. Very easy, very simple. Yeah, and very simple, <laughs> okay. Me encanta escuchar el texto. Yes. Okay, time to come back. Uh, I was asking some of your classmates about this exercise. Creo que algunos sí lo reconocieron, otros creo que no. ¿De dónde o a, a dónde han visto ese ejercicio? Se les hace conocido a algunos, ¿no? El primero en la plataforma. Exactly, ahí estaba. Entonces, por eso les dije, les debería de tomar menos de cinco minutos. Pero no se preocupen. Algunos no lo reconocieron, hay otros que sí identificaron el ejercicio. Look, um, sí, mencionarles nuevamente, esto es un proceso de aprendizaje, don't worry, no se me pongan frustrados algunos, y ya no entiendo, no, relax. Okay. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en todo el módulo? Aprendiendo nuevas palabras, qué significa este sí. verbo, qué significa was, where, cositas así. Entonces van a ir construyendo su aprendizaje. No esperen a hablar. 
perfecto en este módulo o de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso. Yes. Hay algunos que ya han repasado, han visto inglés o estos temas anteriormente. Me sirve simplemente de repaso, ¿ok? Don't no, worry. pero uno se, uno se siente bien porque quiere ser no, o sea, va adquiriendo nuevo conocimiento, como dicen Exacto. en buen salvadoreño, de paja en paja, uno se va formando. Yes, van aprendiendo, so please. No se me frustren con solo el hecho de que están acá ustedes mismos están demostrando de que sí pueden. Okay. Let's start with this exercise. I don't know if Irving Alexander is there. Can you help me out with number two? La número dos. Where did you grow up? Where did you grow up? Number two. I guess he's not there. Luis, help me out with number two, please. Where did you grow up? I grew up. Okay. Where where did you grow up? I grow out in Tokyo. Mm -hmm. I grew up in Tokyo. That's all right. Oh. Excellent. Like this. No. Okay, can you continue, Alejandra Sofia Vasquez? Read the question and give me the correct answer. Number three. How was your first day of of of, of school? Perdón. How was your first day of school? Uh -huh. Of school. Letter F. I was a little scary. Wow, imagine, it was a little scary, yes. Excellent job. Maria Jose, can you continue with number four, please? Who was your best friend in school? His name was Akio. His name was Akio. Letter A, very good job. Number five, Steven, Brandon Steven and Mirna Janet. Number six, please. Go, please, Brandon. What, uh, what was he like? Letter B. He was really friendly. He was really friendly. That's all right. Okay, Janet. Why did you take this class? I wanted to improve my English. There we go. Letter C. I wanted to improve my English. Do you know the meaning of this verb? Saben esto? Improve. ¿Qué es esto? Mejorar. 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 Aquí hay dos verbos, miren. Want. Improve. Mejorar. Quería mejorar mi inglés. That's all right. ¿Les quedó así? Teacher, esta, yes. Teacher, yes. Esta, ¿Qué significa estar? Which one? ¿Cuál fue? Eh, Scarly, la última. It was a little Scarly. Ah, ese es un adjetivo. Carry, aterrador. ¿Cómo es? ¿Qué significa? Viene de miedo. Aterra, de aterrador. Ah, okay. Es what's a little scared. Un poco aterrador. That's all right. Okay, gracias. Vaya. What time is it? Let me see. Yeah, we still have nine minutes. Nueve nos quedan. Okay. Look what we have here. We need to practice expressing years. No es tan difícil expresar años in this case. As I have mentioned before, dividimos o agrupamos los años así. In this case, we are going to read the first two numbers, 19. And the other two other numbers sería 100, 1900, 1900. Se leen de dos en dos. 1906. Acuérdense, 06. Creo que en el primer módulo veíamos esto. Cuando ocupo la expresión O en lugar de zero. ¿Se acuerdan? No decía zeros, yes. no que decía O. Oh. ¿Para qué? Para teléfono, teléfono, numbers. ¿Qué más? Fechas. 
Ok, en este caso, pongámosle aquí, complementemos years. Y también se ocupa para otros ejemplos. Pero aquí también viene, se ocupa el o, 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 six. No vamos a decir 1906, no. We say 06. 1995. 2000. Aquí seré en su totalidad. No lo voy a dividir. 20. 100. No. 2000. 2000. Aquí sí puedo hacerlo. 2007. O puedo decir también 2007 en su totalidad. 2007. O puedo decir 2007. 2015, podría decir 2015. Or 2015. Or 2015. Así se leen los números. When were you born? ¿Cuándo nacieron clase? Algunos no me van a querer decir, pero in my case, I was born in 1990. No. When was your father born? ¿Cuándo nació su papá? In my case, I don't remember. I the, don't same as, the same as my mom, I don't remember. I don't have any idea. <laughs> Uh -huh. I don't have idea. I guess I do, but I don't remember now. When was your, when did you turn 13? ¿Cuándo tuvieron los 13? ¿Cuándo cumplieron los 13? I turn 13 in, y le agregamos el año. When did you start high school? ¿Cuándo iniciaron el high school class? I, pasado, miren. Started high school. And, and then we mentioned the year. In the case of number six, when did you begin to study English? I began. Pasado the begin, began. I began to study English. In. Y le agregamos el año. Vaya, practiquemos esta porque creo que no se saben la número 2 y la número 3. Or do you? ¿Quién se la sabe? Number 2 y number 3. Number 3 is uh, 1955. Ok. Para que no estemos dudando, eliminemos de la práctica number 2 y number 3. Vaya, clase, practicamos esta. Number 1. When were you born? When were you born, class? When 19, were you born? 1918. But try to give me the complete statement. When were you born? Oh, perdón. I, I was born in. Y dicen su año. I was born in. Oh, I was born in 1980. Ok, 1980. ¿Quién más quiere practicar? Go, please. Stanley, José Stanley, when were you born? I was born in 2000. In 2000. Who else? ¿Quién más? Brian. Brian Claros, when were you born? La número uno estamos ahorita. Number one, when were you born? Um, I was born in uh, 1995. Ok, 1995. Who else? Alejandra Sofía, y la veo. When were you born? 2000. I was born in? I was born in 2000. In 2000, that's all right. Vamos con la pregunta 4, number 4. When did you turn 13? When did you turn 13? ¿Cuándo cumplieron los 13? Hagan cuentas, uh, no me mientan. I turned turn, 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 turn in uh, 1993. Uh, ok, ¿quién más? ¿Quién más calculó ahí el año exacto? When did you turn 13? 2000. Yes. 2000. 14. Ok. 14. Ok. When did you start high school? ¿Se acuerdan de ese, de ese año? I don't remember. <laughs> Don, when did you start high school? Um, 
In my case, I don't I remember. Start, I start high school in yeah. 2016. In 2016, okay. Recently, bien recién. Okay, when did you begin to study English? Esta creo que sí la saben. ¿Cuándo iniciaron a estudiar inglés? When did you begin to study English? Mm. 2023. Okay, so I began to study in 2023. Began to study in the, the last year. Last year. So I began to study last year. Okay, ¿quién más? When did you begin to study English? I began to study in 2022. Mm -hmm. I began to study in 2022. Yeah. Ah, okay, in 20. Vale, amo, no, 20. ¿Qué le sigue? 22. 2022. Mm -hmm. Muy bien. In my case, I don't remember. I don't yeah. know when was it. My year in the university. No, it was before that time. Before. Oh. Okay, so that's it. Questions about this. Nos queda un minuto. Yes, one and a half minutes. Pregúntate lo que hemos visto ahorita. Questions. Hemos tratado de ir despacio. Le dije anteriormente que en la plataforma encuentren más información de esa. ¿no? como una explicación que pueden repetir las veces que sea necesario. Parece broma, pero escuchando los videos en YouTube, o se le va quedando más a uno, o sea, y hay específicamente sobre este tema. Yeah, of course, we have um, so many places in which you can go and practice your English. Busquen por temas en específico. En este caso, si quieren practicar más del tema, WH questions y ahí lo combinan with did with was or where y hay muchas explicaciones de que class time is over the class is over vamos a dejar hasta aquí la clase y ya solo mañana y pasado nos toca nos queda sí, nos quedan dos días mm. Mañana vamos a enfocar en la plataforma, revisar qué hay pendiente en la sección 5 y complementar si es necesario ejercicios para el jueves quedarnos solo con el fi final exam, final okay. exam review. ¿okay? Okay. Más y comentarios, la... preguntas, chicos. Y la fiesta ¿sí? de despedida siempre va a ser en su casa. Sí, siempre ahí. Ah, okay. Los que ya conocen, uh -huh. ahí se vienen a mi casa. O sea, okay. nadie. Así. <laughs> Se viene. Okay. Thank you, teacher. No, clase. Siempre es un gusto. Un gusto estar con usted. Okay. Igual. Have teacher. a good night. Good night. Good night. We're going to continue good tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Night. See you tomorrow. See you tomorrow. See dreams. Okay.